மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பெண் தெய்வம் உகந்தது பெண்ணை சரணடைந்தால் வாழ்க்கை வளமாவதை கண்கூடாக பார்க்கிறோம் துலா ராசிக்காரர்கள் அஷ்டலட்சுமி கோயில்களுக்கு சென்று வரலாம் மகாலட்சுமியை பூஜிப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு தடைகள் எவ்வளவு தோஷங்கள் இருந்தாலும் கட்டாயம் அத்தனையும் விலகும் காசி விசாலாட்சி மதுரை மீனாட்சி காஞ்சி காமாட்சி என்று எந்த அன்னையின் ஆலயம் அருகில் உள்ளதோ அங்கு சென்று வணங்கலாம் துலா ராசிக்காரர்கள் முடிந்த போதெல்லாம் சக்திபீட ஆலயங்களுக்கு சென்று வரலாம் கரை சேர்க்கும் நாயகி காசி விசாலாட்சியை பற்றி பார்க்கலாம் கங்கைக்கு நிகரான நீரும் இல்லை காசிக்கு நிகரான ஊரும் இல்லை என்பது இந்துக்களின் திருமந்திரம் காசி புண்ணியத்தலம் அதன் எல்லையில் காலடி பட்டதுமே பன்னிர பாவங்கள் விட்டொழுகின்றன கங்கையில் மூழ்கி எழுந்தால் பூர்வ கர்ம வினைகள் அத்தனையும் கரைந்து போகின்றன காசியில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் கோயில்கள் தான் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலயங்கள் காசியை அலங்கரிக்கின்றன சிவனுக்கு பிரதானமான வழிபாடு காசியின் இதயமாகவே விஸ்வநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது மகாதேவனின் ஜோதிர் லிங்கம் மண் தோன்றா காலத்துக்கு முன்பிருந்தே இங்கே எழுந்திருப்பதாக கருதப்படுகிறது விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் ஈசனின் லிங்கத்தை தொடலாம் கங்கை நீர் கொண்டு பக்தரே அபிஷேகம் செய்யலாம் ஈசனுக்கு இணையான புகழ்பெற்ற அன்னை விசாலாட்சி காசியில் தனக்கென்று ஒரு தனி கோயிலே கொண்டு தனித்து நின்று அருள்கிறார் முக்திக்கு வித்திடும் காசியில் அமைந்திருப்பதால் அன்னையின் சக்தி பீடங்களில் பெரும் பெருமை கொண்டது காசி விசாலாட்சி சக்தி பீடம் தட்சனின் மகளாக அவதரித்தால் உமையவள் தகப்பனின் சொல்லை மீறி அவள் சிவனை மனம் புரிந்தாள் அதனால் கோபமுற்ற தட்சன் தான் வளர்த்த யாகம் ஒன்றுக்கு மாப்பிள்ளையான சிவபிரானுக்கு அழைப்பு அழைப்பாமல் அவமரியாதை செய்தான் அதனால் உமையவள் தட்சனின் யாகத்தியில் பாய்ந்து உடல் கருகினாள் தன் காதல் நாயகியை பிரிய இயலாத கைலைநாதன் அவள் பூத உடலை தோளில் சுமந்து பிரபஞ்சத்தில் அலைந்தான் அகில நாயகனே அடங்கி போனால் அனைத்துயிரும் என்ன ஆவது அண்டமே தலை கீழானது சர்வேஸ்வரனை சமாதானப்படுத்த முடியாமல் சகல தேவரும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் தாள்களில் வீழ்ந்தனர் பச்சை வண்ணன் பாங்குடன் தன் சக்கராயுதத்தை ஏவினார் சுழன்று சென்றது திருச்சக்கரம் பிறை சூடிய பித்தனின் தோளில் பிணமாக கிடந்த தட்சாயணியின் உடலை துண்டம் துண்டமாக வெட்டி போட்டது 
தெளிந்தா ரீசன் யாகத்தியில் விழுந்த கணமே சக்தி எண்ணை சேர்ந்து விட்டாள் ஆனால் உள்நின்று உளிரும் சக்தியை விடுத்து வெளிப்பூச்சு அழகில் உள்ளத்தை பறிகொடுப்பது பரிதாபம் என்பதை காம கணலில் சிக்குற்று அவதியுறும் மாந்தரிக்கெல்லாம் படிப்பினையாக புகட்டவே விளையாடினேன் என்றுரைத்தார் சக்தி சமேதரராக அனைவருக்கும் தரிசனம் தந்து பரவசப்படுத்தினார் உமையவள் உடலிலிருந்து விடுபட்ட அம்சங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கு விழுந்தனவோ அந்தந்த தலங்கள் அனைத்தும் சக்தி பீடங்களாக அறியப்படும் என்று இறைவன் அருளினார் புண்ணிய பாரதத்தில் அன்னைக்கு அப்படித்தான் ஐம்பத்தி இரண்டு சக்தி பீடங்கள் அமைந்ததாக புராணம் புகழுகின்றது காசியில் அன்னையின் செவிகளிலிருந்து அற்று போன குண்டலம் விழுந்தது அப்படி வீழ்ந்த தலம் மணிகர்ணிகை பீடத்தலமானது கர்ணம் என்றால் காது அன்னை அணிந்திருந்த விலை மதிப்பற்ற மணிகள் பதித்த காதனி வீழ்ந்ததால் பீடத்தின் பெயர் மணிகர்ணிக்கை ஆயிற்று காசியின் விளிம்பில் ஓடும் கங்கை கரையில் மற்ற தீர்த்தங்களை விடவும் மணிகர்ணிக்கைக்கு மேன்மை அதிகம் கங்கையில் நின்று மணிகர்ணிகை படித்துறையை நிமிர்ந்து பார்த்தால் மெய் சிலிர்க்கும் மரணத்தை இங்கு போல் வேறெங்கும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதில்லை அன்னை இட்ட அமுத பிச்சை தான் இந்த உயிர் அதை உள்ளிருத்தி சுமக்கும் வாகனம் தான் உடல் மரணம் என்பது வாழ்க்கையின் முற்றுப்புள்ளி இல்லை அது பிறவியின் முடியில் மலரும் ஒரு மேன்மையான மாற்றம் இந்த தெளிவு மணிகர்ணிக்கையில் எரியூட்டுபவர்கள் முகங்களில் கூட தென்படுவது மகத்தான சிறப்பு கடவுள்களின் நதியாக போற்றப்படும் கங்கை கரையில் அமைந்திருக்கிறது அன்னை விசாலாட்சி கோயில் விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு வெகு அருகிலேயே அமைந்துள்ளது தென்னாட்டு வழக்கப்படி கோபுரம் நுழைந்ததும் அன்னை தரிசனம் கருவறையில் அன்னை விசாலாட்சி இரண்டு திறக்கோலங்களில் காட்சியளிக்கிறாள் சுயம்புவாக தோன்றிய வடிவம் ஒன்று நின்ற கோலத்தில் நித்த அருள் புரியும் சிற்ப வடிவம் மற்றொன்று சுயம்பு திருமுகத்தை வெள்ளி கவசம் அலங்கரிக்கிறது சுந்தர வடிவத்தை பட்டாடைகளும் பல நிற மலர்களும் அலங்கரிக்கின்றன அன்னையின் திருமுகத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் திருமேனியில் பளபளக்கும் பட்டு பரவசப்படுத்தும் மலர்கள் பூமாலைகள் வினைகளை அறுத்து விசனங்களை கலைந்து வேண்டும் வரங்களை வாரி வழங்குகிறாள் விசாலாட்சி மணிகர்ணிக்கை தீர்த்தத்தில் நனைந்து மங்கள நாயகி விசாலாட்சியை தொழுதால் சகல சௌபாகியங்களும் கிட்டும் அன்னையின் மகா வீடத்தில் அன்புடன் தானங்கள் செய்தால் கண்ணிகைகளுக்கு குணம் நிறைந்த கணவர்கள் கிடைப்பார்கள் தள்ளி போன திருமணங்கள் நடக்கும் திருமணமானவர்களுக்கு புத்திர பேரு கிடைக்கும் அன்னையை உண்மையாக வணங்க தொழுதால் முடிந்த பெஞ்ச் முக்தி கிடைக்கும் என்கிறார் முற்றுமறைந்த முனிவர் வியாசர் சக்தி பீடத்தில் விசாலாட்சியாக வரும் அருளும் அன்னை காசியில் இன்னும் பல கோயில்கள் கொண்டுள்ளாள் கங்கை கரையிலிருந்து சற்று ஒதுங்கி தனக்கென ஒரு திருக்குளம் அமைத்து கொண்டு அன்னை ஆட்சி செய்யும் ஆலயம் துர்கா மந்திர் எனப்படும் துர்கை கோயில் புனித கங்கையை ஒட்டி காசி விஸ்வநாதருக்கு நெருக்கமானதொரு வேறோர் ஆலயத்தில் அன்னை சக்தி அன்னபூரணி என்ற பெயரில் அருள் பாலிக்கிறாள் விசாலாட்சியை தரிசிக்க காசி செல்லும் போது அன்னபூரணியையும் துர்கா தேவியையும் தரிசித்து விட்டு வரலாம் காசி விசாலாட்சியை தான் சென்று தரிசிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை தாங்கள் பணி நிமித்தமாக வெளியூர்களுக்கு செல்ல நேரும் போதெல்லாம் அந்தந்த இடங்களில் அமைந்திருக்கும் ஆலயங்களில் எழுந்தருளியிருக்கும் அன்னையை வழங்கலாம் தவிர தங்களது பூஜை அறையில் அன்னையின் திருவுருவத்தை வைத்து தூப தீபத்துடன் அவரை அணுதினமும் வணங்கலாம் ஒருவேளை ஆலயங்களுக்கு செல்ல முடியவில்லை என்றால் குற்ற உணர்வு கொள்ள வேண்டாம் சக்தி தேவி பெண்களிடத்தில் தானே இருக்கிறாள் பெற்ற தாயை நல்லபடியாக பார்த்து கொள்ளும் மனைவியை கண்கலமுகாமல் பூ போல பார்த்து கொள்ளும் எல்லா விஷயங்களிலும் குடும்பத்து பெண்களின் ஆலோசனையையும் கேட்டுக்கொள்ளும் துலாராசிக்காரர்களுக்கு அம்பாள் கடாட்சம் பரிபூரணமாக உண்டு திருவண்ணாமலையில் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு சற்று தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் சக்கர தீர்த்தத்தின் அருகே வலது பக்கமாக திரும்பி கிரிவல பாதையில் சென்றால் சில நிமிடங்களுக்குள் பல்வேறு கடைகளுக்கு நடுவே இந்திரலிங்கம் என்ற பெயர் பலகை கண்ணில் படும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக விளங்கிய இந்திரனுக்கு ஒரு பிரச்சனை தன்னுடைய தலைமை பதவி நிலைக்குமா என்கிற கவலை ஆகவே திருவண்ணாமலையில் சிவபெருமானை வழிபட்டபடி கிரிவல பாதையில் அங்கு பிரதட்சணம் செய்தார் இந்திரன் அப்போது கிழக்கு திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவரது உடல் தங்கு நிறத்தில் தக தகத்தது சிலிர்த்து போன இந்திரன் சிவனை எண்ணி மனமுருக வேண்டினார் அப்போது அவருக்கு அருள் பாலிப்பதற்காக சுயம்புவாக தோன்றிய லிங்கமே இந்திரலிங்கம் என்ற திருப்பெயருடன் கோயில் துலங்குகிறது துலாராசிதாரர்கள் இந்திரனை போலவே பதவி தொடர்பான கோரிக்கை உள்ளவர்கள் அதில் சிக்கலை காண்கிறவர்கள் இந்த இந்திரலிங்கத்தை பூஜை செய்தால் போதும் உடனடியாக பலன் கிடைக்கும்